Hola mi amigo adicto a la carpintería, estás nuevamente en tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire y hoy te traigo un video bien interesante porque vamos a aprender a hacer este pequeño gabinete con melamina de 15 milímetros de espesor, una melamina un poco más delgada que es importante que dominemos porque para los gabinetes sujetos a la pared es importante utilizar este tipo de materiales que son más ligeros y nos permiten que el peso verdaderamente lo dé lo que le coloquemos dentro a los gabinetes para que el material sea resistente pero ligero. Además quiero invitarte porque en la caja de descripciones te voy a dejar todos los enlaces para que puedas adquirir todas las herramientas y equipos con las que hice este gabinete y que vas a ver en el video. Además si eres miembro en mi Patreon, si eres un patrocinador de mi canal, te lo puedes hacer metiéndote en patreon.com slash Domingo Freire, pues vas a tener acceso no solamente a la tabla de medidas que te va a decir cuánto miden todas las piezas del mueble, también vas a poder descargar el archivo 3D para que puedas manipular y si quieres hacer algunos pequeños cambios a tu gusto, pues lo puedes hacer perfectamente. Igualmente te invito a presionar el botoncito unirme que tienes al lado donde suscribirse en el canal con el que vas a poder ver los diferentes niveles de membresía con las que puedes ser un miembro de este canal, tener muchos beneficios y ayudarnos a que podamos hacer cada día más y mejores videos para ti. Para hacer nuestro gabinete vamos a utilizar piezas de melamina de 15 milímetros de espesor. Los herrajes que vamos a utilizar son cuatro bisagras de cazoleta rectas de 35 milímetros y dos tiradores de los que te gusten más, el tirador de tu preferencia. Si lo quieres un poquito más moderno o si lo quieres de estilo vintage, pues puede funcionar perfectamente para este proyecto. Igualmente, como las piezas de melamina son de 15 milímetros de grosor, vamos a utilizar tornillos de una pulgada de largo y para unir los cerrajes a la melamina vamos a utilizar tornillos de 6 por 5 octavos de pulgada. Te recomiendo utilizar tu plantilla de perforaciones inclinadas para unir todas las piezas sin que se vean los tornillos desde la parte externa y hoy te voy a mostrar un aliado indispensable para el hogar que es el destornillador inalámbrico de 4 voltios de Word Pro que viene en este kit con varias brocas, varias puntas que hoy vas a ver en acción. El destornillador inalámbrico de 4 voltios de Word Pro es una herramienta muy útil para cualquier proyecto en el hogar. Es una herramienta sencilla pero que te va a servir para muchas labores cotidianas y es muy fácil de utilizar. Tiene tres niveles de torque, tres niveles de fuerza, que como apretar aquí podemos ir desde el nivel más bajo hasta tener mayor potencia con nuestra herramienta. Igualmente es muy sencilla de utilizar porque simplemente apretando aquí pues vamos a hacer que nuestra herramienta apriete los tornillos y apretando acá pues los aflojaría y colocar las puntas es muy fácil simplemente con colocarla de esta manera ya estaríamos listos para trabajar además viene con muchos accesorios en su kit puedes ver que tenemos la extensión con la que podemos colocar cualquiera de las puntas que nos trae y por aquí tenemos su cargador que es un cargador USB que podemos enchufarlo fácilmente hoy en día igual por aquí tienes varias de las puntas que utilizamos con los diferentes tipos de tornillo y aquí tenemos otras más que seguro vas a ir encontrando donde utilizarlas en tus proyectos poco a poco Primero vamos a unir la repisa de nuestro gabinete a la pieza posterior. Te recomiendo sujetar todo utilizando prensas a 90 grados, prensas de marquetería. Ahora vamos a unir la pieza inferior a la pieza de atrás. Fíjate que todas las perforaciones están en la parte de atrás.
Ahora unimos la pieza de arriba con todo lo que tenemos ya armado. Finalmente unimos las dos piezas laterales. Para hacer la instalación vamos a utilizar un tornillo cuya punta de apriete es un poco más gruesa. La punta adecuada también nos la trae nuestro kit y en este caso es la PH3. Aquí puedes ver que encaja perfectamente y esto nos va a permitir un correcto apriete. Yo quedé muy contento con el rendimiento del destornillador de 4 voltios inalámbrico de Word Pro. Pudiste ver que lo utilicé con la primera potencia, el primer nivel de potencia para ensamblar todo el mueble. Y utilicé su tercer nivel de potencia para que esos tornillos en la instalación entraran bien en los tacos plásticos agarrados en la pared. Por eso te lo recomiendo al 100%. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Recuerda darle me gusta, comparte y déjame tu comentario en este video. Y si no lo has hecho ya, pues suscríbete al canal. ¿Y qué va a pasar ahora? Que nos vemos en el próximo video.